que deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma coelhada. Vai logo, aperta o botão do like. Bom trabalho. Dudu e o Vento Sul. Abre essa boca, Dudu. Hum, não abre ponto final. Ai, não adianta. Desisto. Hum. Pior que eu nem posso culpar muito o Dudu. Quando criança eu era igual a ele. Não comia nada. Hehe. <risos> me lembro que mamãe até contava historinhas pra me convencer. Hum, historinhas. Será que funcionariam com o Dudu? Duduzinho! Vem aqui! Mamãe quer contar uma história pra você! Era uma vez um menino que não queria comer nunca! De tanto não comer, ele ficou magrinho como um palito! Até que um dia começou a soprar um vento! Um vento sul forte! E o vento começou a levar tudo em volta. Como o menininho era levinho, o vento sul levou ele junto. Pra longe, pra muito longe. A família dele chorou e chorou, pois o menininho nunca mais voltou. Fim, acabou a história. Ô oh, mãe, que é isso? História de terror? Não, Dudu. É uma história para as criancinhas que não querem comer. Que lição você tira? Ora, não se preocupe, mãe. Sei exatamente o que fazer. Mesmo? Puxa, que fulo! Fomos à festa da Mônica e esquecemos o presente. É mesmo. Apesar das coelhadas, ela é nossa amiga. É, talvez isso seja a causa do esquecimento. Afetou nosso cérebro. Mas ainda podíamos dar um presente. Nem que fosse atrasado. É, mas o quê? Hum... Hã? Vo você viu o que eu vi? Viu? Cebolinha? Que cara é essa? Você não está pensando em... Vamos entrar, Cascão. Vamos perguntar o preço do cachorro. Não deve ser calo. O quê? Quanto? Desiste, Cebolinha. Vamos procurar outra coisa. Não, eu quero aquele cachorro. Vai ser um ótimo investimento. Você sabe o que está fazendo? Claro, quando a Mônica olhar para aquele cachorro, ela vai ter uma surpresa. E por falar em cachorro, você deve ter alguns cuidados com ele. É preciso dar uma boa alimentação, bom tratamento, muito carinho, um bom veterinário e um banho urgente. Hum! Não é o cachorro, é o meu amigo. Bem, obrigado. Vamos embora, Cascão. <risos> Vai ser um presente inesquecível. Inesquecível vai ser a coelhada que vamos levar. Olá, Cascão. Confia em mim. Agora vamos à segunda parte do plano. Eu sabia. Isso aí não podia ser um simples presentinho. Tinha que ter um plano no meio. Na verdade, vamos unir o útil ao agradável. E é sempre agradável tirar um sal da Mônica. 
Y así... Ué, não tem ninguém. O que é isso? Ah! Só podia ser coisa da peste do Cebolinha. Eu sabia. Nossa, Mônica, o que aconteceu? É um convite. Pelo jeito é um convite de arrepiar os cabelos. O Cebolinha está me convidando para caçada ao presente atrasado de aniversário. Isso não está me cheirando bem. Claro, o Cascão deve estar com ele nessa. Isso está com cara de plano. Ô, oh, Mônica, que encanação! Vai ver, é só uma brincadeira do Cebolinha, como uma gincana. Temos que achar as pistas e no fim você ganha um presentão. Tudo bem, você me convenceu. Legal! Cadê a primeira pista? Está na catraca do Parque da Mônica. O que estamos esperando? Vou pedir para o meu pai levar a gente. Chegamos! Lá estão as catracas! Aqui está a primeira pista! O que diz? Melhor você ver! Vá até a primeira catraqueira e diga em voz alta! Eu sou a gorducha das revistinhas! Ela lhe dará a segunda pista! Peste! Vamos! Hum... Bem... Eu... Eu... Coragem! Eu sou a gorducha das revistinhas! Ah! Hum... Peste do Cebolinha me fazendo passar ridículo! Pode entrar, Mônica! Aqui está a segunda pista. Vamos ver. A próxima pista está no lugar que é uma loucura. Loucura. Louco. A casa do louco. Vamos lá. Ô, de casa, tem alguém aí? Não. O alguém aí foi na padaria e já volta. Serve eu? Serve? O Cebolinha deixou algum recado? Ah, o Cenourinha! Eu vou pegar! Hum, batatinha quando nasce? Não! Um, dois, feijão com arroz? Também não! Ah, aqui está! A próxima pista está escrita nas estrelas! Estrelas, espacial... Já sei! O brinquedão! Vamos, Magali! Mas já? Fiquem pro café! O alguém aí já deve estar voltando da padaria! Fica pra outra vez! Então até mais, gorducha! Ué, você não ficou brava? Ele é louco, não sabe o que diz. Você vai para um lado e eu vou para outro. Tá, eu vou para o lado que tem cheiro de comida. Hum, nada aqui. Nem aqui. Ops. Magali, achei! Eu também. Pipoca doce na manteiga. Qual a próxima dica? Diz que a próxima pista é de dar arrepios. Ah, tumba do penadinho! Olá, pessoal! Bem-vindos à tumba do penadinho! Ufa! Ficar o dia inteiro falando isso cansa! Bem, vamos à pista! Está aqui na minha cartola. 
Ué, sumiu. Coisas de fantasma. Magali. Ops. Frank, não. Desculpe, pensei que era lenço de papel. Qual a próxima pista? Bem, é... Hã? Melhor eu ir sozinha desta vez. Não, deixa eu ver. Ai... Praça da Magali! Oba! Magali, não exagera! Que é isso, Mônica? Só estou te ajudando! A pista pode estar dentro de um destes sanduíches. Mas pode ficar sossegada. Vou olhar um por um antes de comer. 40 hambúrgueres depois. Nada? Calma! 30 cachorros quentes depois. Coragem! Tenha fé! 10 sorvetes duplos depois. Epa! Aqui não falava nada de sorvetes, só sanduíches. Eu sei. Na verdade, eu já tinha achado, só que estava com fome. E o que diz ele? Vá até o brinquedinho. Agora vá até o sítio do Chico Bento e procure uma bola amarela na piscina de bolas. Qual bola? Só tem amarela. Sorte do Cebolinha, que eu estou de bom humor. Achei! Agora vá até o carrossel do Horácio. Vá até a área de comunicação do parque. Vá até o teatro. Cebolinha mandou dizer. A próxima pista é de matar. Tá lá no cinema 3D? É melhor vocês ir pra lá. Puxa, o Cebolinha tá dando uma canseira. Vai ver, o presente dele é uma roupa. E você precisa perder uns quilinhos pra caber nela. Hum, brincadeirinha, Mônica. Tudo bem, vamos entrar. Cadê a pista? Põe os óculos, Magali. Vá até a casa da Mônica. Nossa, tanta volta e o presente está na casa da Mônica. É ridículo. Só espero que o presente também não seja. Surpresa! Parabéns, Mônica! Uau, que presentão! O embrulho é bonito. Não tenho palavras. Puxa, meninos. Vocês não são tão maus assim. <risos> <risos> Obrigada. Uh... Não precisa agradecer, viu? Desculpe o presente de aniversário atrasado, Mônica. Mas é que nós procurávamos algo especial. Um presente com a sua cara. <risos> Puxa, deixa eu abrir. Ah, é a sua cola mesmo. Um cão com a cara da Mônica. Um monicão. Que cachorro ridículo. Parece a dona. É baixinho, gorducho e dentuço. <risos> dentuço. Dentuço. Olha, Cascão. Ele tem o mesmo gênio da Mônica. Tomara que ele não use coelhinho também. Sabe de uma coisa, Magali? Adorei o meu presente. 
acho que o feitiço virou contra o feiticeiro. É, esse cachorro ainda vai dar dor de cabeça. Não, quem dá dor de cabeça é coelhada. E o cachorro? Dá mordidas. Obrigada pelo presente, meninos. Vamos, Monicão. Ironias do destino. E sabe o que é pior? De agora em diante, vamos ter que fazer dois planos infalíveis. Um contra a Mônica e outro contra o cachorro. <risos> E agora, você tem quatro historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia.